হাদিসের যদি কোন দলিল থাকে সেই দলিলের পরে আমরা আর কোন ব্যক্তির দলিল মানতে রাজি না ঠিক কিনা ইমাম আবু হানিফা রহমতুল্লাহ পরিষ্কার বলেছেন ইমাম আবু হানিফা বলেছেন ইমাম সাবে আত্মে যারা ইমাম আবু হানিফা দোহাই দেন আবু হানিফার হক বক্তব্য আমার কিতাবে আছে আমি হানাফি মাজাবের কিতাব থেকে বলছি এবারে রদ্দুল মোহতার ফতুয়ায় স্বামী হানাফি মাজাবের সবচেয়ে গ্রহণযোগ্য কিতাব এই কিতাবের এক নম্বর খণ্ডের একশত ছেচল্লিশ ছেষট্টি নম্বর পৃষ্ঠায় ইমাম আবু হানিফা রহমতুল্লাহ বলছেন ইদা সাহাল হাদিসু কাহুয়া মাজহাবি যখন কোন হাদিস সহি বলে প্রমাণিত হয় ওইটাই হচ্ছে আমার মাজহাব সুতরাং তোমরা যখন সহি হাদিস পাবে আমার কথা যদি মা নামিলে আমারটা বাদ দিয়ে তোমরা সহি হাদিসকে মানবে কে বলেছেন কোথায় আছে কতয় স্বামী এক নম্বর খণ্ডের এক শত ছেষট্টি পৃষ্ঠা এমনি ভাবে ফতহুল কাদির হানাফি মাজাবের গুরুত্বপূর্ণ কিতাবে গুলো এই কিতাবের বারো নম্বর খণ্ডের এক শত ছেষট্টি নম্বর পৃষ্ঠায় এখানে ওই মা বাবা কথা বলছেন যখন কোন হাদিস সহি বলে প্রমাণিত হয় ওইটাই হচ্ছে আমার মাধব কে বলেছেন তাহলে এখন যখন সহি হাদিস পাওয়া গেল এখন যদি আমরা সেটাকে মানি তাহলে আমরা হানাফি মাধবে আছি আর যারা বলে আমরা হানাফি মাজাব মানি অথচ সহি হাদিস মানে না তারা কি আবু আনিবার মাজাব মানে না তার বিপক্ষে চলে গেছে আমাদেরকে আমাদেরকে প্রচার করে আমরা আহলে হাদিস হয়ে গেছি আমি আপনাদেরকে সাক্ষী রেখে বলি আমি কোরআন মানি হাদিস মানি আল্লাহর নবীর দিন মানি কাজে আমি খালি আহলে হাদিস না আমি কোরআন মানি হাদিস মানি আহলে কোরআন আহলে হাদিস আমি ইসলাম পালন করি আমি আহলে ইসলাম আমার নাম মুসলিম আমার নাম কি আর বাংলাদেশে যে একটা দল আছে আহলে হাদিস যদি বলা হয় সেই দলের লোক না আমরা ও দলের লোক না আমি কোনো ফেরকার মধ্যে নাই কোনো দলের মধ্যে নাই আমি তো ইসলামের মধ্যে দল তৈরি করা না যায় মনে করি কারণ ইসলামের মধ্যে এত দল তৈরি করে এত ফেরকা তৈরি করে ইসলামকে ভাগ করে ফেলেছে মুসলমানদেরকে ভাগ করে ফেলেছে মুসলমানদের টুবি ভাগ করেছে পাগড়ি ভাগ করেছে ভাগ করতে করতে বিভিন্ন দলে দলে ভাগ করে আজকে মুসলমানদেরকে চতুর্দিকে মারা হচ্ছে মুসলমান দুর্বল হয়ে পড়েছে ভাইরা আমার আল্লাহ রাসুল সাহাম পরিষ্কার করেছেন সাবধান করে দিয়েছেন আনাবি হোরায়রা তারা দিয়ে আল্লাহ তালান হুকাল সবাই জান্নাতে যাবে ইল্লামান আবা তবে যে একমাত্র আবা অস্বীকার করলো সে ছাড়া সাহাবা একরাম জিজ্ঞেস করলো ইয়া রসুল আল্লাহ ইমান ইয়া আবা কে অস্বীকার করলো পাল আমান আত আনি দাখালাল জান্না অমান बर्जन करी এই হাদিস অনুযায়ী পরিষ্কার হয়ে গেল আল্লাহ রসুল সাল্লাম পরিষ্কার বলেছেন মান আত আনি দাখালাল জান্না যে ব্যক্তি আমার অনুগত্য করবে সে জান্নাতে প্রবেশ করবে আর অমান আশা আনি যে আমার অবাধ্য হবে আমার হাদিসকে বাদ দিয়ে আমার সুন্না বাদ দিয়ে বিভিন্ন তরিকা বিভিন্ন পীরের সুন্না বিভিন্ন পীরের তরিকা আলেমের তরিকা মানবে ফাকাত আবা সে অস্বীকার করেছে তার স্থান হবে জাহান নাম তার স্থান কোথায় হবে বাইরে আমার এমনি ভাবে একজন মুসলিমের জন্য দায়িত্ব হচ্ছে আল্লাহর কথা আল্লাহ রাসুলের কথা শোনা এবং মানা ফিমা আহাবা কারিহা চাই তার পছন্দনীয় হোক অথবা পছন্দনীয় হোক মা লম ইউ উমার বে মা সুয়াতিন যতক্ষণ পর্যন্ত তাকে কোনো অন্যায় হুকুম না দেওয়া হবে কোরআন হাদিসের কথা বলা হচ্ছে ফাকাদ এরপর আল্লাহ রসুল বলছেন ফাইদা আমার আবে মা সুয়াতিন কেউ যদি তাদেরকে অন্যায় হুকুম দেয় ফলা সামাওয়ালা তাহাতা সেক্ষেত্রে কারো কথা শোনা যাবে না মানা যাবে না 
এই হাদিসটা আছে মুস্তাদ আহমাদের হাদিস নাম্বার ছয় হাজার দুইশো আটাত্তর বুখারি শরীফের ছয় হাজার সাতশো পঁচিশ মুসলিম শরীফের এক হাজার আটশো উনচল্লিশ আবু দৌদ শরীফের দুই হাজার ছয়শো ছাব্বিশ তিরমিজি শরীফের এক হাজার সাতশো সাত আর এর নেসাই শরীফের চার হাজার দুইশো ছয় এবনে মাজার দুই হাজার আটশো চৌষট্টি এরকম এবনে আবি সাইবা এর তিন হাজার তেত্রিশ হাজার সাতশো তিন নম্বর হাদিস এবনুল জারুদের এক হাজার একচল্লিশ নম্বর হাদিস আবু আওয়ানার হাদিস সাত হাজার একশো আট নম্বর হাদিস বাই হাকির একান্ন পাঁচ হাজার একশো শত নম্বর হাদিস দাইলামির তিন হাজার পাঁচশো আটষট্টি নম্বর হাদিস এতগুলো কেতাবে বলা আছে যখন কোন ব্যক্তি কোরআন সুন্নার বিপরীতে আল্লাহ আল্লাহ রসুলের আনুগত্যের বিপরীত হুকুম দেয় ফালা সামাওয়ালা তাহাতা সেই ক্ষেত্রে যে হোক না কেন তার হুকুম মানা যাবে না তার হুকুম শোনা যাবে না বাইরে আমার এমনি ভাবে এই জন্য প্রত্যেক ইমাম ওই ইমামদের কোন দোষ না ইমাম শাফির আহমদুল্লাহ বলেছেন এই জন্য মুক্তা ফতোয়া মালিকি ফতোয়া আজাক আল ফেখুল মালিক আর জাকির নামক কিতাবে নয় নম্বর খন্ডের একশো আড়াইশ নম্বর হাদিস পৃষ্ঠা বলেছেন ইমাম শাফির আহমদ বলেন ইদা সাহাল হাদিস বা মাজহাবি ইমাম শাফি সাহেব বলেছেন যখন কোন হাদিস সহি বলে প্রমাণিত হয় ওইটাই আমার মাজহাব তার মানে যদি আমার কথা আমার কাজ হাদিসের পরিপন্থী হয় তোমরা আমার কথাকে বাদ দিয়ে তোমরা কোরআন শূন্যর কথা মানো ইমাম শাফি সাহেব বললেন ইমাম মালেক সাহেব বলেছেন ইমাম আবু হানিফা রহমতুল্লাহ বলেছেন এরকম ভাবে সব ইমামরাই ইমাম আবু হানিফা রহমতুল্লাহ আলাই আমাদের যে ফতুয়া মাদ্রাসগুলো হানাফি মাজহাবের ফতুয়ার কিতাবগুলো আছে এই দারুল এফতায় যে পড়ানো হয় আমি নিজে পড়েছি পড়াইছি সরহ কৌদ রসমিল মুফতি হানাফি মাজারের মুফতি কোর্সের প্রথম কিতাব ওষুধের কিতাব ওইখানে ইমাম আবু হানিফা রহমতুল্লাহ বলেছেন মুফতির জন্য জায়েজ হবে না বৈধ হবে না আমার কথা দিয়ে ফতুয়া দেওয়া যতক্ষণ পর্যন্ত সে জানবে না যে আমি কোথ থেকে বললাম কোন হাদিস থেকে কোন কোরআন আয়াত থেকে কোন দলিল থেকে বললাম যতক্ষণ পর্যন্ত আমার কথার কোন দলিল না পাবে অতক্ষণ পর্যন্ত কোন মুফতির জন্য জায়েজ হবে না আমার কথা দিয়ে ফতুয়া দেওয়া কে বলেছেন কেতাবের নাম ও কৌদরাসম মুফতি বাংলাদেশের যতগুলো দারুল ইফতা আছে হানাফি মাজহাবের কথাই বলছি সব মাজহাবের কেতাবে এটা পড়ানো হয় এইটা না পড়ে কেউ মুফতি হয় না আমি নিজেও পড়েছি আমার দারুল ইফতায় পড়ানো হয় জামে আর রহমান ইয়াতে পড়ানো হয় এরকম বাংলাদেশের যত মাদ্রাসা সব জায়গায় পড়ানো হয় সেইখানে পরিষ্কার লেখা আছে ইমাম আবু হানিফা রহমতুল্লাহ এই বক্তব্য যে কোনো মুফতির জন্য জায়েজ হবে না আমার কথা দিয়ে ফতোয়া দেওয়া যখন তারা না জানবে যে আমি কোন সূত্র থেকে বললাম কোন দলের ভিত্তিতে বললাম বাইরে আমার আসলে হচ্ছে এরা কাউকে মানে না আবু হানিফাকে মানে এই হানাফি মাজহাবের একজন বড় আলেম ছিলেন পাকিস্তান আমাদের মুফতি আজম বড় মুফতি ছিলেন মুফতি শফির আহমদুল্লাহ আলাই ওই মুফতি শফির আহমদুল্লাহ আলাই তাফসিরে মাহরিফুল কোরআন বাংলাদেশের ঘরে ঘরে আছে হানাফি মাজহাবের লোক এটা কোনো আহলে হাদিস না এটা কোনো ব্যক্তি না আজকে যারা কালারিং করো তাদেরকে আমি পড়ে শোনাই এই কেতাবে পরিষ্কার লেখা আছে পঁয়ত্রিশ নম্বর পৃষ্ঠা সুরায় বাকারার একচল্লিশ নম্বর আয়তে তাফসিরে বলা হয়েছে ই সালে সব উপলক্ষে খতমে কোরআন এর বিনিময়ে পারিশ্রমিক গ্রহণ করা সর্বসম্মত ভাবে নাজায়েজ আল্লামা স্বামী তাহলে এই যে খতমে কোরআন পরে মুদ্রারের জন্য খতম করে পরে পয়সা খায় তিন দিন আমিলা চল্লিশ আমিলা এইগুলো যারা করে এরা এইগুলো বাড়াবাড়ি করছে আর কেবল জসিমুর জসিমুদ্দিন রহমানিকে এরা বলে হালে হাদিস আমি একটা হতো আজকে আজকে হানাফি মাজা বাড়ি দিচ্ছি না হানাফি মাজা হাবের কেতাব মারফুল কোরআন ইসলামিক ফাউন্ডেশন প্রথম এটাকে আট খণ্ডে তাফসির বের করেছে এখন সংক্ষিপ্ত করে মদিনার থেকে এক খণ্ডে বের করেছে আপনাদের ঘরে ঘরে এটা হয়তো থাকবে কারণ আগে হজে গেলে ফিরি দিত সেই কিতাব আমার হাতে আছে পঁয়ত্রিশ নম্বর পৃষ্ঠা সুরা বাকারার একচল্লিশ নম্বর আয়াতে তাফসির লেখা আছে যে আল্লামা স্বামী দুর্রে মুক্তারে সরা এবং শেফাউল আলী নামক গ্রন্থে বিস্তারিত ভাবে এবং অকাট্য দলিল সহ এ কথা প্রমাণ করেছেন যে কোরআন শিক্ষাদান অথবা অনুরূপ অন্যান্য কাজ যেমন ইমামতি করা মোয়াজিনি করা হাজিস ও ফেকার শিক্ষাদান করা এগুলোর জন্য আগে সরকারি ভান্ডের থেকে বেতন দেওয়া হতো ইসলামী খেলাফত ব্যবস্থা না থাকার কারণে এগুলোর জন্য যার উপরে দিন ও শরীয়তের স্থায়িত্ব ও অস্তিত্ব নির্ভর করে সেগুলোকে সেগুলোর জন্য প্রয়োজন মতো এগুলোর বিনিময় বেতন পারিশ্রম গ্রহণ করা অনুমতি দেওয়া হয়েছে কিন্তু এই যে এইগুলো বাদ দিয়ে 
লেখা আছে এখানে যে কোরআন শিক্ষাদান বা অনুরূপ অন্যান্য কাজের বিনিময়ে পারিশ্রমিক গ্রহণের যে অনুমতি পরবর্তীকালের ফকিগণ দিয়েছেন তার কারণে এমন এক ধর্মীয় প্রয়োজন যে তাতে বিচ্যুতি দেখা দিলে গোটা শরীয়তের বিধান ব্যবস্থার মূলে আঘাত আসবে মানে ওই যে ইমামতি করে মহাজিনি করে শিক্ষা দান করে আদিস করেন পড়াইয়ের নির্বাচন না নেওয়া হয় তাহলে দিন ধ্বংস হয়ে যাবে সুতরাং এ অনুমতি এসব বিশেষ প্রয়োজনের ক্ষেত্রেই সীমাবদ্ধ রাখা একান্ত আবশ্যক এজন্য পারিশ্রমিকের বিনিময়ে মৃত্যুদের ইসালে সবের উদ্দেশ্যে কোরআন খতম করানো বা অন্য কোন দোয়া কালাম অধিহ করানো সম্পূর্ণ হারাম কারণ এর উপর কোন ধর্মীয় মৌলিক প্রয়োজন নির্ভরশীল নয় এখন যেহেতু পারিশ্রমিকের বিনিময়ে কোরআন পড়া হারাম সুতরাং যে পড়বে এবং যে পড়াবে তারা উভয়ই গুণাগার হবে বস্তুত যে পড়েছে সেই যখন কোন স্বভাব পাচ্ছে না তখন মৃত্যু আত্মার প্রতি সে কি পৌঁছাবে একেবারে স্পষ্ট লেখা কোন ব্যাখ্যা দরকার নাই এটা কি কোন আলিয়াজিদের কিতাব এটা হানাফি মাজাহাবের গুরুত্বপূর্ণ এখন যার ছেলে মাওলানা মুফতি তকি ওসমানী পাকিস্তানের সবচেয়ে বড় আলেম সারা দুনিয়ার হানাফি মাজাহাবের সবচেয়ে বড় আলেম এখন তারই ছেলে পাকিস্তানের শরিয়া আদালতের চিফ জাস্টিস ছিলেন মুফতি তকি ওসমানী তার আব্বার লেখা কিতাব এই কিতাবে পরিষ্কার বলে দিয়েছে মৃত্যু ব্যক্তির ইসালে সবের জন্য খতনে কোরআন পড়ে দোয়া পড়ে অধিক পড়ে পয়সা গ্রহণ করা যে দেয় সেও হারাম খায় দেয় আর যে খায় সেও কি করে এরকম ভাবে অনেক বিষয় আছে যে বিষয়গুলো হানাফি মাঝারের ফতুয়া অথচ সেগুলো মানে না আর যখন কেউ হক কথা বলে সহি কথা বলে তখন প্রচার করে উনি অমুক হয়ে গেছে তমুক হয়ে গেছে আমি পরিষ্কার বলি ইসলাম ছাড়া আমার কোন দল নেই মুসলিম ছাড়া আমার কোন পরিচয় নেই আমি যত ফেরকা আছে সমস্ত ফেরকাগুলোকে ঘৃণা করে বর্জন করেছি আমার ধর্মের নাম কি মুসলিমিনাল মুসলিমিন ওই ব্যক্তির চেয়ে আর কার কথা ভালো হতে পারে যে মানুষকে আল্লাহর দিকে আহ্বান করে কার দিকে আহ্বান করে এবং সে ন্যাক আমল করে এবং সে নিজের পরিচয় দেয় সে বলে আমি একজন সুতরাং আমাদের পরিচয় কি আমাদের ধর্মের নাম কি এছাড়া আমাদের কোন দল আছে কোন ফেরকা নাই কোন দল নাই আমরা কোন ফেরকার মধ্যে নাই পরিষ্কার মনে রাখতে হবে কোরআন এবং হাদিসে যা আছে কোরআন হাদিসে যখন পাওয়া যাবে তখন আমরা আর অন্য কারো কথা তালাস করব না আর কোরআন হাদিস যদি না থাকে তখন তালাস করব সালফে সালেহিন আগের যুগের বড় আলেমরা কি বলেছেন কিন্তু কোরআন হাদিস যদি থাকে কোনো বিষয় তারপরে কি বড় আলেম তালাস করব না কোরআন হাদিসকে মানব আসনে বারে আল্লাহ রাসুল সাল্লামের হাদিস মেশকাতে হাদিসটা আছে এই হাদিসটা আছে আমাদেরকে নিয়ে কোন একদিন নামাজ পড়লেন আলাইনা এরপরে তিনি আমাদের দিকে ফিরে বসলেন আমাদের উদ্দেশ্যে তিনি একটা তাৎপর্যপূর্ণ ওয়াজ করলেন ওয়াজানা ওয়াজ করলে আমাদের উদ্দেশ্যে মাওয়াজাতান বলিগাতান তাৎপর্যপূর্ণ হাত বালাগাতপূর্ণ ওয়াজ করলেন জারাফাত মিনহাল ওইউনু যার ফলে আমাদের চোখ দিয়ে পানি এসে গেল অজেরাত মিনহাল কুলুমু আমাদের অন্তরগুলো সব নরম হয়ে গেল ফাকালা এই ওয়াজ শুনে একজন সাহাবি দাঁড়িয়ে বললেন ইয়া রাসুল আল্লাহ কান এতো মনে হচ্ছে বিদায় প্রার্থনাকারীর ওয়াজ যেন আপনি আমাদেরকে বিদায় দিয়ে চলে যাচ্ছেন এরকম মনে হচ্ছে আপনি আমাদেরকে কি অঙ্গীকার নিচ্ছেন আমাদেরকে কি ওসিয়াত করছেন আল্লাহর রাসুল সরাসর ওসিয়াত করছেন ও মুসলিম জাতি এটা নবীর ওসিয়াত কোন পীরের ওসিয়াত না মুফতি জসিম উদ্দিন রহমানের ওসিয়াত নয় শুধুমাত্র হাদিস শুনিয়ে দিচ্ছি হাদিস মেশকাতে আছে আরো বিভিন্ন কিতাবকে আমি দেড় দিচ্ছি আল্লাহ নবীর ওসিয়াত ভালো করে শুনো আল্লাহ আমি বলেছেন 
বলেছেন ও সি কুম বিল্লাহ আমি তোমাদেরকে আল্লাহর তাকওয়া আল্লাহ ভীতি অর্জন করার জনসিয়াত করছি এবং তোমাদের যে মুসলিমদের আমির হবে খালিফাতুল মুসলিমিন খেলাফত ব্যবস্থা হলে পরে যে তোমাদের খলিফা হবে আর খেলাফত না থাকলে তোমাদের একজন আমির থাকবে তোমরা সে আমিরের হুকুম মেনে চলবে শুনবে মানবে ওয়াইন আব্দুল হাবাসিয়ান যদি একজন হাফসি গোলাম হয় তার কথা মানবে জেনে রাখো আমার পরে তোমরা যারা জীবিত থাকবে আমার পরে যারা নতুন প্রজন্ম আসবে তারা অনেক মতবিরোধ দেখবে মতভেদ দেখবে অনেক মতবিরোধ দেখবে অনেক মতভেদ দেখবে তখন তোমরা কি করবে অনেক দল অনেক মত আমার অনেক ভাইরা বলেন এত দল এত মত আমরা কই যাব ও ভাই এই অজুহাত দিয়ে তোমাকে বাঁচতে চলবে না আল্লাহ রবি পরিষ্কার বলেছেন অনেক দল হবে অনেক মত হবে এরপরে কি করতে হবে তা বলেন নাই তুমি চিংড়ি মাছ কিনতে গেলে তালাস করো পচা চিংড়ি কোনটা ভালো কোনটা শাড়ি তালাস করো রমজান মাসে এখন রোজা বাদ দিয়ে এবাদত বাদ দিয়ে মার্কেট করতে যাচ্ছ ঘুরতেছ কোনটা ভালো দেখার জন্য এত কিছু বুঝো এটা বুঝবে না তুমি আল্লাহ রবি পরিষ্কার করে বলেছেন অনেক মতবিরোধ দেখবে দলাদলি দেখবে তখন তোমাদের কাজ হবে আমার সুন্না মানে আমার তরিকা হাদিসে সুন্নাত বলতে এই সুন্নাত মুস্তাহাব না এই যে ফরজ হাদিস সুন্নাত মুস্তাহাব এগুলো ভাগ করছে পরবর্তী ফোকাহারা ফেকার মাস্তা বয়ান করতে গিয়ে আল্লাহ নবীর হাদিসে যখন সুন্নতি আসে তার মানে আমার তরিকা আল্লাহর রাসুল সাল্লাম বলছেন খবরদার তখন তোমাদের করণীয় হচ্ছে আবশ্যকই হচ্ছে বেসুন্নতি আমার সুন্নাতকে আঁকড়ে ধরা অসুন্নাতিল খোলাফাই রস ইদিন আল মাহদিন আমার খোলাফায় রাশেদা আবু করমুর ওসমান যারা খেলাপত চালিয়েছেন তাদের তরিকা অনুসরণ করা তামা সাকু বিহা তোমরা এটাকে স্বচ্ছ করে ধর আবিষ্কৃত বেদাত যা ধর্মের মধ্যে সাহাবের জন্য তৈরি করা হয়েছে এই বেদাত গুলো থেকে বেঁচে থাকো কুল্লা মোহদা সাতিম বেদা জেনে রাখো সব নতুন আবিষ্কৃত বাদক বেদাত অকুল্লা বেদাতিন বেড়া আর সমস্ত বেদাত হচ্ছে গুমরাহি আর যত গুমরাহি না সাইর রাজার সমস্ত গুমরাহির পরিণতি জাহান নাম আল্লাহ নবী পরিষ্কার করে দিয়েছেন এই হাদিসটা আছে মোস্তাদ আহমাদের সতেরো হাজার একশো চুরাশি নম্বর হাদিস আবু দাউদ শরীফের চার হাজার ছয়শো সাত নম্বর হাদিস তেমিজি শরীফের দুই হাজার ছয়শো ছিয়াত্তর নম্বর হাদিস এরপর এবনে মাজা শরীফের বিয়াল্লিশ নম্বর হাদিস মোস্তাদে হাকেমের তিনশো উনচল্লিশ নম্বর উনত্রিশ নম্বর হাদিস এরকম ভাবে বাইহাকির বিশ হাজার একশো পঁচিশ নম্বর হাদিস এরকম এবনে হাব্বানের পাঁচ নম্বর হাদিস মোস্তাদে দারেমির পঁচানব্বই নম্বর হাদিস এতগুলো হাদিসে এ হাদিসটাকে উল্লেখ করা হয়েছে হাদিস সৈয়াদিস এরকম ভাবে আব্দুল্লাহ বিন মাসরুদ রাজি আল্লাহ তালা আনহু থেকে আর একটা হাদিস পাল হত্যা লানা রাসুল হত্যান তিনি বলেন আল্লাহ রাসুল সাল্লাহ আলহিসাল্লাম আমাদের উদ্দেশ্যে প্রথমে একটা সোজা দাগ দিলেন কি করলেন আল্লাহ রবি কি সুন্দর করে বুঝাইয়া দিলেন যাতে করে উম্মাদ গুমরা না হয় কারণ বিভিন্ন দল হবে এই জন্য আল্লাহ রবি একটা সোজা দাগ দিলেন এরপরে সুম্মা খত্তা খুতু তারা নিয়ে নিহি এরপরে ডান দিকে অনেকগুলো দাগ দিলেন এরপরে বাম দিকে অনেকগুলো দাগ দিলেন সুম্মা কাল হাদি সুবুলুন এরপরে আল্লাহ রাসুল সাল্লাম বললেন এই যে ডানে বামে অনেকগুলো দাগ দেখতে পাচ্ছ এগুলো হচ্ছে ইয়াজিদ মুতাফর রেখাতুল আলা কুল্লে সাবিল মিনহা সেইতন এগুলো প্রত্যেকটা একটা স্বতন্ত্র রাস্তা এইগুলো প্রত্যেকটার মুখে মুখে এক একটা শয়তান বসে আছে কি বসে আছে ওই মাঝখানের দাগটা সম্পর্কে বলছেন আর এই যে মাঝখানের দাগটা এটা হচ্ছে আল্লাহর রাস্তা কার রাস্তা এই রাতে মোস্তাকে হচ্ছে আল্লাহর রাস্তা আর ডানে বামে যত রাস্তা কার রাস্তা প্রত্যেক রাস্তার মুখে মুখে এক একটা শয়তান বসে আছে কি বসে আছে যারা বিভিন্ন ফেরকা বিভিন্ন দল করো আমার বিরুদ্ধে এই কথা লাগাবার দরকার নাই কথাটা কার এই কথায় যদি কারো গায়ে লাগে এবং তার জন্য যে অভিযোগ করে সেই অভিযোগটা কি 
জসিমউদ্দিন রহমানের বিরুদ্ধে না আল্লাহর নবীর বিরুদ্ধে তোমরা আমাকে চ্যালেঞ্জ করতে পারো হাদিসে আছে কিনা আমি যদি বলি মেশকাদের ত্রিশ নম্বর পৃষ্ঠায় প্রথম দুই হাদিসটা আছে এরপরে রেফারেন্স দিচ্ছি আরো এই হাদিস আল্লাহ নবী পরিষ্কার বললেন এরপরে তিনি দলিল পেশ করলেন কোন আয়াত দিয়ে আল্লাহর নবী এই দাঁত দিয়ে তারপরে হাত রাখবেন মাঝখানের দাগে এরপরে বলছেন আল্লাহর কালাম দিয়ে দলিল পেশ করছেন এটা আল্লাহর রাস্তা এটা আমার রাস্তা মুস্তাকিমান যা সরল সঠিক মুসলমান তোমরা এই একটা রাস্তার অনুসরণ করবে তরিকা কয়টা কার তরিকা রাসুলের তরিকা একটা তরিকা মানবে কিন্তু খবরদার খবরদার তোমরা ওই অনেকগুলো রাস্তার অনুসরণ করবে না ডানে বামে অনেক রাস্তা অনেক তরিকা এই সমস্ত রাস্তার তোমরা অনুসরণ করবে না তাহলে কিন্তু তোমাদেরকে আল্লাহর রাস্তা থেকে সরিয়ে নিয়ে যাবে শয়তানের রাস্তায় ঢুকিয়ে দিবে কার রাস্তায় ঢুকাবে আল্লাহর রাস্তা থেকে সরিয়ে নিবে হাদিসটা মোস্তালে আমাদের চার হাজার একশো বিয়াল্লিশ নাম্বার সোনানে কোবরালি না সাই এর মধ্যে আছে এগারো হাজার একশো চুয়াত্তর নাম্বার মেশকাতুল মাসাবির একশো ছেষট্টি নাম্বার হাদিস এরকম ভাবে আল্লাহর নবী আরো স্পষ্ট করেছেন জেনে রাখো এহুদিরা একত্তর ফেরকায় বিভক্ত হয়েছিল আর খ্রিস্টানরা বাহাত্তর ফেরকায় বিভক্ত হয়েছে আর আমার উম্মত তেয়াত্তর ফেরকায় বিভক্ত হবে কয় ফেরকায় এহুদি কয় ফেরকা হয়েছিল একাত্তর খ্রিস্টান কত বাহাত্তর আর এই উম্মত কত হবে তেয়াত্তর ফেরকা হবে আল্লাহর নবী সাল্লামকে সাহাবাহ ক্রাম জিজ্ঞেস করি রাসুল্লাহ এই এতগুলো ফেরকার মধ্যে কারা জান্নাতে যাবে কলা কুল্লু হুম ফিন্নার এই সব ফেরকা জাহান নামে যাবে ইল্লা মিল্লাতন ওয়াহিদা শুধুমাত্র একটা দল জান্নাতে যাবে কয়টা দল জানা যাবে বাকি দল কোথায় যাবে সেই একটা দলের পরিচয় কি কিলা মানিহি আয়া রসুল আল্লাহ সাবাই ক্রাম জিজ্ঞেস করেন ইয়া রসুল আল্লাহ সেই দলটি কারা কি তাদের পরিচয় আল্লাহ হাবিব ফরমান আমি এবং আমার সাহাবিরা যেই তরিকার উপরে আছি যেই পথের উপরে আছি যেই মতের উপরে আছি এই পথে এই তরিকার উপরে যারা আছে একমাত্র তারা নাজাব পাবে এছাড়া বাকি সব কোথায় যাবে পরিষ্কার হয়ে গেল আল্লাহর নবীর সময় এই তরিকাগুলো ছিল আল্লাহর নবীর সময় দলগুলো ছিল বোঝা গেল আল্লাহর নবীর দুনিয়া থেকে চলে যাওয়ার পরে সাহাবা একরামদের দুনিয়া থেকে চলে যাওয়ার পরে যতগুলো গোল তৈরি হয়েছে যতগুলো মত তৈরি হয়েছে যত ফেরকা তৈরি হয়েছে সেই সমস্ত ফেরকা সমস্ত দলগুলো বিদাত ওগুলো বর্জন করা মুসলিম যোজন ফরজ নবীর তরিকা ধরা জরুরি ঠিক কিনা আর তরিকা ধর্ম কোরআন হাদিস অনুযায়ী আল্লাহ এবং আল্লাহর নবীর তরিকা ধর্ম কোন পীরের তরিকা না চিস্তিয়া তরিকা কাদরিয়া তরিকা নকশাবন্দিয়া তরিকা মুজাবদিয়া তরিকা অমুক তমুক যত ফেরকা সব ফেরকা বর্জন করে একটা ফেরকা ধরতে হবে সেই ফেরকার নাম রাসুলের তরিকা ঠিক কিনা সেই তরিকার নাম ইসলাম সেই তরিকার নাম কি ইসলাম ছাড়া মুসলিমদের আর কোন তরিকা নাই সেই তরিকা কোরআনে আছে হাদিসে আছে তার নাম কি ইসলাম একটাই মাত্র দল তার নাম হচ্ছে ইসলাম এটা মানতে হবে এর বাইরে যাওয়ার কোন সুযোগ নাই এই বাহাত্তর তেহাত্তর ফেরকা হবে সব জাহান নামী হবে একটা ফেরকা জান্নাতে যাবে সেই ফেরকা হচ্ছে মা না সাহাবি আমি এবং আমার সাহাবিরা যেই মতের উপরে যেই তরিকের উপর আছি সেই সময় কে সমস্ত ফেরকা আমার কাছে ছিল এই হাদিসটা আছে আবু দাউদ শরীফের চার হাজার পাঁচশো ছিয়ানব্বই নম্বর হাদিস তিরমিজি শরীফের দুই হাজার ছয়শো চল্লিশ নম্বর হাদিস এবনে মাদা শরীফের তিন হাজার নয়শো একানব্বই নম্বর হাদিস মোস্তাদে হাকেমের দশ নম্বর হাদিস বাই হাকির বিশ হাজার ছয়শো নব্বই নম্বর হাদিস আহমাদের আরও এক জায়গায় আছে আট হাজার সাত তিনশো সাতাত্তর নম্বর হাদিস মোস্তাদে আবু ইয়ালা এই হাদিসের পাঁচ হাজার নয়শো দশ নম্বর হাদিস মোস্তাদে এবনে হাব্বান সহিবনে হাব্বানের 
मायर संगे प्रकाश्य जेना शुदुम्रे कल बाकी सब कथा मिलेबी मुकम्मल समाप्त कर दिए लागान जा बाराबाड़ी कर जद्दू चौतीस बार अल्लाह चौतीस बार अल्लाह अकबर आयतुल कुरसी सुरय नाथ सुरय फलाक सुरय खलास 
এইগুলো আল্লাহ রসুল পড়েছেন এগুলো নবীর তরিকা নবীর অধিফা সেইগুলোকে বাদ দিয়ে ফরজ নামাজের পরে নবীর তরিকা নবীর অধিফা বাদ দিয়ে সেইখানে একটা বেদা ঢুকেছে মোনাজাত প্রচলিত মোনাজাত আল্লাহ নবী করেন নাই সাহাবাই কেরাম করেন নাই মক্কা মদিনে এখনো করে না আল্লাহ নবী কেমনে নামাজ পড়াইছেন হাদিসে সব বড়া আছে তাকবিরে তাহরেমি দিয়ে নামাজ শুরু করেছেন সালাম দিয়ে নামাজ শেষ করেছেন এরপরে ওই দোয়াগুলো পড়েছেন যদি আল্লাহর নবী সাহাবিদের কিনে হাত তুলে মোনাজাত করতেন হাদিস থাকতো না একটা হাদিসও দেখান যাবে না আমার ভাইয়েরা হ্যাঁ নফল নামাজের পরে একা একা মনাজাত করেন আমার আপত্তি নাই বা ফরজ নামাজের পরে মাঝে মধ্যে একা একা করেন আপত্তি নাই কিন্তু ফরজ নামাজের পরে ইমাম মুক্তাদি মিলে নিয়মিতভাবে এটাকে বাধ্যতামূলক মোনাজাত যে করা হচ্ছে এটা একটা স্বীকৃত বিদাত এখন পর্যন্ত মক্কায় নাই মদিনায় নাই যারা এই গুলো দেখে না হাদিস কোরআন পড়ে না আর মক্কা মদিন আমল দেখে না তারাই কেবল ওই কুয়ার ব্যাঙ্গের মতো একটা কুয়ার ব্যাঙ্গের কাছে সাগরের ব্যাঙ আসছে বেড়াবার জন্য এখন কুয়ার ব্যাঙ্গে জিজ্ঞেস করে সাগরের ব্যাঙ্গে ওই বেটা সাগরে পানি কতটুকু এখন কুয়ার ব্যাঙ্গের কেমনে বুঝাইবে সাগরে ব্যাঙ্গে সাগরে পানি কতটুকু চুপ করে বসে আছে শেষ পর্যন্ত কুয়ার ব্যাঙ্গে লাভ একটা দিয়ে কয় এতটুকু হইবে কুয়ার এক কোনায় সাগরে ব্যাঙ্গে হা হা এতটুকু হবে কারণ তার এ বুঝান সম্ভব না ঠিক তেমনি ভাবে যারা কোরআন হাদিসের এই সাগরের মধ্যে ডুব দেয় নাই এই যে কেতাব এখানে বোখারি মুসলিম সহ হাদিসের ছয়টা কেতাব একত্র করা হয়েছে এই কেতাব যারা পড়ে নাই যারা হাদিস কোরআনের খবর রাখে না যারা মক্কা মদিন আলেন্দের খবর রাখে না আল্লাহ নবীর ইসলামের খবর রাখে না কেবল কুয়ার মধ্যে বসে এই ভারতীয় ইসলামকে শিখে আছে ভারতীয় তৈরি করা তরিকা অনুসরণ করে আছে সেই সমস্ত কুয়ার ব্যাঙ্ক সেই সমস্ত তাবিজের বইয়ের সেই সমস্ত বারো চান্দের ফজিরাতে বই পড়ে আর মকসুদুল মমিন পড়ে যারা ফতু দেয় যারা ইমামতি করে যারা মাদ্রাসায় পড়ায় একমাত্র তারাই এই বেদাতগুলো তৈরি করেছে অমুসলমান জাতি সমস্ত বেদাত বাদ দিয়ে কোরআন শূন্য ধরতে হবে রাজি সিং আল্লাহ আল্লাহ সুহান ও তা আমাদের সকলকে বিষয়গুলোকে বুঝার এবং কর্তব্য দান করুন আমিন কোরআন শূন্য করুন স্মরণ কর্তব্য দান করুন সমস্ত বেদাতকে বর্জন করার কর্তব্য দান করুন আমিন ফসল্লাহ তালিয়া মোহাম্মদ আলিয়া সুহান আল্লাহ বিহামদি সুহান আল্লাহ বিহামদি আসাদুল্লাহ আল্লাহ তাস্তা